ndugu msikizaji na kuletea mada inayosema usimuogope unaye mpenda usimuogope unaye mpenda wa nimekuletea mada hii nikitaka kuelewesha jambo moja la msingi sana kwamba unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi unatarajia kuishi maisha yaliyojaa furaha na amani sasa unapojikuta uko kwenye mahusiano ambapo mara nyingi una wasiwasi huna amani tambua kwamba uko kwenye uhusiano mbovu unaohitaji uponyaji uhusiano huo mbovu umesababisha wewe ukose raha kwa kiwango kikubwa sana kitu ambacho kinapaswa kipigwe vita unampenda sana mtu liye naye lakini haonyeshi kama kweli anakupenda japokuwa kwa maneno maneno yake anasema anakupenda anakujali ni muhimu kwa mwenendo wake haonyeshi kwamba anakupenda. La msingi katika mazingira kama hayo ambapo unajikuta kwa sehemu kubwa unamuogopa unayempenda, unaogopa kumwambia ukweli. Hapo unachangia kwa sehemu kubwa kuendeleza ubovu, ubaya na madhaifu alionayo. Ushauri wangu kwako ni kwamba jitahidi sana pale ambapo unajiona kwamba unamuogopa mpenzi wewe naye anza kidogo kidogo kujifunza ujasiri ukianza makubwa utatishika haraka na utarudia pale pale kama kobe anaporudia kwenye gamba lake kwa hiyo anza kuonyesha ujasiri katika mambo madogo madogo ambayo ungependa uone anafanya mabadiliko kwa kuwa kwa mdomo wake anasema anakupenda ila mwenendo wake haonyeshi kwamba anakupenda ni muhimu sana kwako wewe uweze kuangalia jinsi gani ya kumsaidia huyu mwanamke au huyu mwanaume awe anakupenda anakujali kwa kiasi kikubwa kuliko ilivyo sasa. Sasa ninapozungumza anza kukabiliana na mambo madogo madogo kwa mfano jambo dogo ni pale anapochelewa kupokea simu yako kama linakukera taratibu anza kumwambia sipendi hiyo hali. Anaweza akawa mkali lakini usiogope rudia tena na tena na tena. Sasa unapokuwa unataka kumbadilisha mpenzi wako katika mazingira kama hayo. Angalia maeneo ambayo yeye anayapenda toka kwako na ujitahidi kuwa bora sana kwenye maeneo yale. Sawa, kuna maeneo ambayo anayapenda. Sawa, kutoka kwako. Sasa lazima uwe mtu bora mwenye utamu wa kutosha kiasi ambacho ataweza kuona kwamba nikimkorofisha huyu mtu nitakosa hivi vitu vitamu na ndio maana wanawake ambao walichukua zile video zangu na majarida ya jinsi ya kumwandaa mwanaume wamefaulu sana sana kumbadilisha mawazo mwanaume katika eneo hilo na thamani yao ikaongezeka katika macho ya wanaume wale nitakusomea uh, message kadhaa ambazo zimefika kwenye video nyingine ambayo inakuja ndio nitaandaa uh, nitakusomea baadaye inayosema itakuwa na mada inayosema kolezea penzi hiyo ni mada ambayo nitaandaa baadaye nitashuti baadaye kidogo lakini cha msingi ambacho nimependa kuambia ni kwamba lazima uwe na vitu vizuri ambayo huyu mtu anaona kwamba anavikosa kutoka kwako sasa unasema oh mimi si ndio nilivyo mimi sina zuri lolote na no 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 kuna eneo fulani ambalo unaweza kuwa bora sana kwa huyu mwanaume kwa huyu mwanamke litafute hata kama ulijui sasa hivi litafute iwe ni kwenye tendo la ndoa ile kwenye ukarimu iwe kwenye mazungumzo na mazungumzo yanayonoga iwe kwenye maeneo mengine ya zawadi whatever it is tafuta eneo ambalo litamfurahisha huyu mtu sasa kwa wewe kuboteka na kutafuta visigizio vya kuendelea kukaa kimya ili uendelee kuvumilia mabaya kuwemo kwenye uhusiano ambao hauna uchangamfu wa kutosha hauna msisimko wa kutosha utaozea humo humo kwenye matatizo kama hayo lakini mtu anaye jua kwamba yeye amepewa uwezo mkubwa wa kufikiria na Mwenyezi Mungu atatafuta vitu. Kwa hiyo utafuta vitu ambavyo yeye ataona kwamba kwa kweli hapo amefanya kitu kizuri. Kwa kweli hapa nimefaidi. Kwa kweli hapa nimefaidika na wewe kuwepo katika maisha yangu. Acha mambo ya kunuunika ndani ya moyo wako, mambo ya kulalamika ndani ya moyo wako. Hayo ndio yanayozuia ubunifu wa wewe kubadilisha hiyo hali uliomo sasa. Sawa, unaweza usiwe una, una, una umekosa ujasiri kwa sababu unamwogopa kumwambia ukweli. Lakini ndani ya moyo wako unanungunika kila siku sijui itakuwaaje, sijui leo itakuwaaje, sijui leo itakuwaaje, sijui leo itakuwaaje. Hamna. 
jitahidi kutafuta vitu vipya acha kukalia manunguniko haya kusaidii hata kidogo kwa hiyo usimogope unayempenda kwa sababu unampenda unampanga kuachana naye msaidie na yeye akupende wewe katika kiwango kikubwa inaweza isichukue muda muda mrefu au inaweza kachukua muda mrefu pia inategemea na kile huyu mwanaume na jinsi gani wewe unajituma katika kumthibitishia kwamba unaweza kuwa na mchango muhimu katika maisha yake kuliko yeye anavyofikiria sawa so, mshakutana na kesi ya mtu ambaye alikuwa ana kazi mke wake anamdhalawa alipopata kazi heshima ikarudi sawa so, vitu kama hivyo kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba jinsi gani kwamba kuna vitu ambavyo vinapaswa vibadilike ili mabadiliko yatokee tofauti ya mpumbavu na mtu mwenye hekima ni hii mpumbavu anafanya jambo lile lile akitegemea mabadiliko mwenye hekima anafanya kitu tofauti ili apate kitu tofauti kwa hiyo usiwe mpumbavu wa kufanya yale yale ambayo kwa muda mrefu hajaleta mabadiliko tafuta mambo ma